Muito bem, alunos, continuando aqui o nosso estudo de polinômios, tá? Antes de iniciar, pedi a vocês fazerem uma visita no meu blog, professormatusalem.blogspot.com. Tem muito material de graça para vocês lá, tá? Olhe nos arquivos para download e olhe lá nos vídeos também. Se inscreva no nosso canal, www.youtube.com/matusalemmartins e espalhe para todos os seus amigos, gente. Colabora aí, tô colaborando com vocês, colabora com o professor, tá bom? Muito bem. Dado o polinômio px, 3x ao cubo mais px ao quadrado menos 2, determinar p, sabendo p de 3 é menos 11. Facilitou, né? Então, se p de 3 é menos 11, eu ponho ó, p de 3 é igual a 3 vezes 3 ao cubo mais p é igual a 3 ao quadrado menos 2. Aqui é menos 11. E aqui vai dar 3 ao cubo, 27, vezes 3, 81. 3 ao quadrado é 9, 9p, menos 2. Passando tudo para lá, menos 11, menos 81, mais 2, igual a 9p. 9p é igual a é 92, menos 92, mais 2, menos 90. P é menos 90 sobre 9, P é menos 10. Tá aí, resolvidinho para a gente, beleza? Eu acertei, opa, 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 opa. é menos 10, acertei. Quarto exemplo, eu fico conferindo aqui no, no meu rascunho do lado aqui, porque se eu errar eu já corrijo na hora aqui para não ter que ficar gravando outro vídeo depois. Determinar o valor de N para que menos 2 seja a raiz desse polinômio. Se ele é a raiz, significa que na hora que eu substituir o menos 2, vai dar zero. Então vamos lá, vai ficar ó, já substituindo. 2 vezes menos 2 ao cubo, menos n vezes menos 2, mais 8, isso vai ter que ser igual a zero. Então vai ser menos 8 vezes 2, menos 16, mais 2n, mais 8 igual a zero. 2n é igual a menos 16 mais 8 dá menos 8. Passando para lá, 8. n é igual a 8 sobre 2, que é 4. Então, n é 4. Beleza pura? Tranquilo. Mais dois exemplos aqui. Vamos lá. Determinar um polinômio px igual a x mais b, tal que p de 2. P de 2 dá 2, P de 5 dá 11. Esse é fácil, então vamos montar um sistema. Ó, então, quando o X for 2, o resultado do polinômio é 2. Hein? Então, ó, olha lá, vou montar aqui em cima. Ó. Hum, vou fazer tudo direitinho, porque não, aí não dá erro. Então, ó, P de 2, eu jogo no X ali, então vai ficar A vezes 2 mais B, tá bom? Então, eu posso escrever, no lugar de P de 2, eu posso pôr 2. 2... É igual a 2A mais B. Mas é a mesma coisa agora. Ó. P de 5 é igual a A vezes 5 mais B. P de 5 é 11. Então, 11 é igual a 5A mais B. Tá? Escrevendo aqui em forma de sistema, eu posso escrever que 2A mais B dá 2. E 5A mais B dá 11. Multiplicando 1 por menos 1, vamos multiplicar o de cima menos 1, menos 2A, menos B igual a menos 2, 5A mais B igual a 11. Então, ó, menos 2A mais 5A, 3A, o B cancelou, 11 menos 2 dá 9, o A vai ser 9 dividido por 3, é 3, correto? Substituindo aqui para descobrir o B, então eu vou ter... O A é 3, 5 vezes 3, 15. Mais B igual a 11. B igual a 11, menos 15. O B é menos 4. Descobri o A e o B. Agora eu pego lá. P de X não é A X mais B. Então, P de X vai ser A. 3X menos 4. Então, está aqui o polinômio. Tranquilo? Sexto exemplo. Determinar os valores de m e n de modo que menos 1 e 3 sejam raízes desse polinômio. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Para P de menos 1, vai ficar 
menos 1 ao cubo, menos m que multiplica menos 1 ao quadrado, mais menos 1, mais n. Beleza. Então, p de menos 1, para ser raiz, é zero. Então, zero é igual a menos 1 ao cubo é menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1, então vai ficar menos m, menos 1, mais n. Que simplificado vai ficar menos 1, menos 1, menos 2. Passando para o outro lado, vai ficar 2 igual a menos m, mais n. Vou fazer com 3. P de 3. Vai ficar 3 ao cubo, menos m, 3 ao quadrado, mais 3 mais n. Se ele também é raiz, é zero. 3 ao cubo, 27. 3 ao quadrado, 9, menos 9m. Mais 3, mais n. Então vai dar 27 mais 3, 30. Então vai ser menos 30, passei para o primeiro membro. Igual a menos 9m, mais n. Vou jogar aqui agora em forma de sistema, tá? Então, eu vou ter menos m mais n igual a 2. Menos 9m mais n igual a 30. Vou multiplicar aqui por menos 1, vou ter m menos n igual a menos 2. Menos 9m mais n igual a 30. Tá? Então, eu vou ter menos 8m, o n cancelou, e vai dar 28. Ou oh, é menos 30 aqui, perdão, hein? E aqui tá certo. Então, aqui é 32. Menos 32. Beleza, pura. Correto? Então, multiplico por menos 1. 8m igual a 32. m é igual a 32 dividido por 8. É 4. Se eu já sei o M, deixa eu pegar aquela equação, vou puxar ela aqui que tem mais espaço. Né? Menos 4 mais N igual a 2. N é igual a 2 mais 4. N é 6. Então, determine os valores de M e N. Estão aí. O M é 4 e o N é 6. Tá bom? Então, vários exemplos aí para a gente começar esse nosso estudo de polinômios. Gostou? Marque positivo. Até a próxima aula.